Olá, novos humanos e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005 e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final, que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Está na hora de saber. Coletânea Ivanov. Honra. Mikael Ivanov, 4 de agosto de 2010. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Então, eu os escuto. Questão. Contatar a chama gêmea é necessário para atingir a existência? Isso é o que ainda essas teorias um pouco lamacentas os fazem crer, que é preciso estar com alguém para atingir a existência? Vocês apenas podem atingir a existência só e único. Existe o que se chama de famílias de almas, é completamente verdadeiro. Existe o que se chama de chamas gêmeas, mas isso não tem qualquer implicação outra que o gênero de projeção, assim de querer reencontrar uma chama gêmea. A chama gêmea é simplesmente a primeira, a saída do espírito, criação da alma no mundo unificado, multidimensional. Mas isso para aí. Jamais foi dito em nenhum lugar, que se pode ascensionar porque se reencontra sua chama gêmea. Por outro lado, o reencontro interior com uma chama gêmea não tem qualquer especificidade de autenticidade, porque a vibração das chamas gêmeas é uma reconexão que pode se fazer de modo específico, mas em nenhum caso isso levanta qualquer possibilidade de existência. Eu sei que vocês têm uma mania particular ao nível das teorias, como essa, que é preciso encontrar sua alma irmã, que é preciso encontrar sua alma gêmea, que é preciso encontrar um salvador em algum lugar para poder se salvar. Mas eu lhes asseguro, vocês apenas podem se salvar sozinhos. Há muitas coisas que aparentemente foram escritas sobre esta noção, mas muitas projeções foram feitas sobre isso. Há uma realidade espiritual 
das chamas gêmeas que se cruzaram, talvez, no decurso das vidas. Então, com a revelação que aparece e as percepções vibratórias que se afinam, pode-se efetivamente reencontrar sua chama gêmea no plano vibratório. Mas há 20 ou 30 chamas gêmeas. Vocês veem o que eu quero dizer? Eu não digo que a chama gêmea não seja verdadeira. Eu digo que as conclusões que são tiradas são falsas. Questão. Quando as pessoas fazem rituais para aumentar a taxa vibratória de um lugar, quais são as incidências que isso pode ter com relação às evoluções atuais? Eu responderia que tudo depende da intenção de cada uma das pessoas desse grupo. Simplesmente, se o grupo, qualquer que seja, qualquer que seja o número de pessoas, decide aumentar uma taxa vibratória, e isso é feito para subir a vibração, sem outra coisa escondida atrás, eu respondo, por que não? Pode mesmo ser muito bom subir a taxa vibratória, mas me parece que se mata tudo ao dizer-lhes que a única coisa que vocês têm a fazer é subir sua taxa vibratória, a sua. Porque na força de projetar algo ao exterior, mesmo sobre um lugar ou sobre outra pessoa, será que vocês se ocupam de vocês? Parece-me que sempre se disse a vocês que, a partir do momento em que vocês se estabelecessem na existência, no coração, naquele momento seu nível vibratório atinge o supramental e tudo o que acontece ao redor de vocês está em relação com esta elevação vibratória. Agora, e é a ponderar também o fato de qual é o objetivo. Será que se aumenta a taxa vibratória para ver? Será que é para elevar um lugar vibratoriamente? O que será que há por trás? Sobretudo a partir do momento em que há noção de grupo. É preciso ser claro sobre o objetivo da coisa, não é? Há muitas meditações que foram criadas no século XX específicas para supostamente alimentar a luz. É algo de muito louvável e suposto, não é? Mas onde está esta energia? Onde está esta vibração que aumenta? É sempre similar. A melhor maneira de estar seguro de algo é estar em sua vibração do coração e subir seu nível vibratório. O perigo com isso é se focalizarem quando ainda não tem desperta a coroa radiante do coração sobre coisas exteriores e vocês não sabem sempre para que vocês dão sua consciência e sua energia. É toda a diferença, por exemplo, com relação aos casamentos celestes, onde o conclave arcangélico derramou energia sobre vocês. Não se pediu a energia. Não, ela lhes foi dada. É assim mesmo, uma muito pequena diferença, me parece, não? Será que vocês aprenderam a nuance? Ela é enorme. Num caso, se lhes leva a consciência e a luz vibral. No outro caso se lhes reclama a luz vibral, ou sua consciência, ou a energia, simplesmente. Isso necessita mesmo uma grande dose de confiança para saber como serão utilizadas essas vibrações, essas energias, esta consciência. Enquanto que quando nós derramamos sobre vocês as energias, vocês sentem, para a maior parte de vocês, os efeitos ao nível vibratório. E o que isso pode levar-lhes, não é? É como se eu viesse, como sempre, 
para lhes pedir para me darem a energia que eu vou dar lá em cima. Vocês acreditam que tem, temos necessidade disso? É preciso ser um pouco lógico. Quem tem necessidade de consciência e de vibração? Quem tem necessidade de se elevar? Como se diz em linguagem um pouco castigada, é o hospital que se dana com a caridade. Desculpem-me, mas é para atrair sua atenção sobre alguns mecanismos energéticos que começam a avançar por toda parte sobre este planeta. Entre aqueles que querem orar ou dar vibrações para que a Terra se eleve, outros que querem dar vibrações para que a Terra permaneça aí onde ela está, e outros que lhes dizem que é preciso alimentá-los na energia. É assim mesmo um pouco particular, não? Portanto, atenção para o que é chamado de boa vontade. A boa vontade é algo que é sempre utilizado pelo que não é a luz vibral. Vão se recorrer de seu sentido de carisma, de seu sentido do serviço. Vão se recorrer eventualmente de sua empatia e lhes dizer que é para o bem da humanidade. Vocês veem como as coisas podem ser transformadas porque o ser humano é um ser de serviço e o ser humano que está num caminho espiritual, ele quer entrar no serviço, ele quer se tornar útil. Portanto, assim que há um chamado para qualquer coisa, é lógico que ele tem vontade de levar algo, mas não é preciso inverter as coisas, é a luz que lhes leva a algo. Não são vocês que vão levar algo à luz. É assim mesmo uma pequenina diferença, não? Vocês não acreditam? Reflitam nisso. É muito importante. Questão. No mesmo estado de espírito, o que é dos grupos de orações para curas? Por que não? Eu respondo que aí o problema é que vocês entram também numa dinâmica que é muito honrosa e aí não há lado para onde vocês devem trafegar a energia, porque vocês oram, vocês levam a energia para a cura de alguém. Mas ainda uma vez, mesmo se há ainda muitos terapeutas necessários, vocês ainda estão na terceira dimensão. Portanto, aí se está à frente, como diz Anael, a uma verdade relativa e não absoluta. Chega um momento preciso ao nível de sua consciência, quando vocês tocam o coração do coração, como se diz, e não o coração da cabeça, quando as vibrações se ativam em verdade ao nível do chakra do coração, e da coroa radiante. Se vocês participam desse gênero de processo, o que vai acontecer? É muito simples, seu coração vai se apagar, porque vocês recaem na dualidade. Vocês não podem pretender permanecer na unidade e se interessar pela dualidade. Portanto, não é algo de negativo mas tudo depende do nível de consciência em que vocês estão, vocês. E quando eu falo do nível de consciência, não é ao nível da crença, é ao nível das vibrações. Compreendam bem que é muito louvável que haja seres ainda que orem por outros seres. Isso é completamente justificado. Mas, a certo nível de consciência, se vocês mesmos acedem à coroa radiante do coração, eu duvido muito que a vibração se amplifique a partir do momento em que vocês fazem isso. Portanto, não é nem positivo, nem negativo. É uma verdade relativa, segundo o seu próprio nível de consciência. Questão. Quais são as vibrações interiores que eu vivi 
durante duas horas no corpo. O fogo que penetra, portanto, é muito bom. Quando o fogo se acende na escala do corpo inteiro, isso faz parte de vibrações intensas em todo o corpo, com formigamentos por toda parte. E, caro amigo, isso não deveria inquietá-lo. O que deveria inquietá-lo é não vibrar assim todo o tempo. Isso vai perdurar, não se inquiete, mas vem por pequenos toques, não é? Porque se você tivesse tudo de um golpe, você teria já partido desta dimensão. Você desapareceria, literalmente. Mas é exatamente isso que está chegando. Alguns de vocês começam a perceber vibrações, seja sobre os chakras ou na escala do corpo, formigamentos, pressões em diferentes lugares. É exatamente o que está acontecendo, mas nós vamos progressivamente e vocês vão progressivamente em relação a isso. O que os encaixa hoje, mesmo sem se darem conta, se pudessem fazer uma viagem no passado e se viessem desse passado hoje, sem ter passado o tempo em que as energias são derramadas sobre o planeta, mas os grelharia literalmente, abertos ou não abertos, aliás. E há pessoas que medem as vibrações. As vibrações do planeta são profundamente diferentes do que eram. Eu faço alusão a algumas dezenas de anos. As primeiras primícias da chegada do supramental foram perfeitamente descritas por Sri Aurobindo. O primeiro contato da primeira energia do supramental tocou a Terra em agosto de 1984. Portanto, é bastante recente, mas se vocês transpusessem alguém que estava vivo em 84, diretamente de 84 para hoje, ele não permaneceria vivo um segundo. É o princípio da rã que aquece. Questão. Há uma relação entre o início dessas energias em 1984 e as supernovas, há uma relação múltipla. Primeiro, o que chegou em 84 são as primeiras efusões do Espírito Santo, que era uma das primeiras polaridades. O Espírito Santo foi retransmitido pelo Sol Central desse sistema solar, ou seja, o Sol central, que é Sirius, veiculado desde um sinal extremamente distante e que acompanhava Maria em seu retorno à sua vibração, que não estava ainda presente. E em seguida se juntaram, muito mais recentemente, um duplo componente muito mais potente que está ligado de um lado, há impulsos de luz vindos diretamente do arcanjo Metatron. Isso foi representado pela explosão de Betelgeuse, os ombros do gigante, como ela é chamada. Ou seja, esta estrela, esse sol, que se tornou uma supernova. E essas irradiações de supernovas chegaram já sobre a Terra, bem antes desta época de transformação. Não sei mais quando, mas em outros países eles viram luzes, como essa, durante várias semanas. Então, se querem, obviamente, há uma mecânica celeste que corresponde a chegadas vibratórias muito específicas. Há também o sistema solar que se desloca em sua totalidade e que vai se colocar dentro de pouco tempo sob a influência da irradiação galáctica, da onda galáctica vinda de Alcione, 
ao nível das Pleiades, hein? E há também regularmente outros impulsos ligados a supernovas ou a emissões de radiações gama que chegam sobre o planeta e que tem por objetivo prioritário transformar a consciência do ser humano. Portanto, há múltiplas fontes de irradiação de luz vibral. Vocês sabem que o que foi chamado de ultravioleta ou partículas adamantinas é a influência, se querem, do arcanjo Miguel, que teve êxito, o primeiro, a penetrar o sol. É, aliás, a missão principal de Miguel, que foi perfeitamente descrita por Steiner, que é uma missão crística. É por isso que vocês ouvem frequentemente falar de Cristo Miguel e da nova triunidade, onde Miguel está muito presente. Questão. Quando você diz que Miguel é o primeiro a ter podido penetrar o sol, como entidade exterior a esse sistema solar, sem estar preso pela matriz. Questão. Qual é o papel de Miguel com relação a nossos corpos de existência reagrupados no Sol? Liberá-los é o que ele faz até agora através da desconstrução. Lembrem-se também o que foi dito o conjunto de seu DNA e de sua consciência compreende uma parte não negligenciável, se não é mais importante, que corresponde à codificação vibratória dos DNAs arcangélico e mariano e também de suas linhagens. Portanto, Miguel pode penetrar o sol e criar no final do ano, eu creio, e após a intervenção do arcanjo Jofiel, um arco elétrico de comunicação essencial entre a Terra e o Sol. É isso que permitiu a instauração dos casamentos celestes e, portanto, a chegada da frota mariana ao redor de seu Sol. As frotas de dimensões elevadas não podem passar pelo que se chama de portais intraterrestres, que eles são limitados aos seres de terceira e quinta dimensão. Os seres vindos de dimensões as mais elevadas são obrigados a penetrar pela porta do sol, que havia sido fechada, pelos maus rapazes, não é? Questão. Portanto, foi Miguel que reabriu esta porta? Sim, é a estrita verdade. E quem preparou, portanto, o retorno de Kiriste? Kiriste, o mestre da luz, ou Cristo, é o logo solar, ou seja, ele compreende o conjunto dos veículos de existência. Vocês são, portanto, todos procedentes ao nível desse material de carbono que habitam, de um impulso genético ligado à Maria, que criou este universo, e também do impulso crístico que se manteve apesar da falsificação. Cristo programou esta missão desde muito tempo. O Sol está diretamente religado a esta porta multidimensional que vocês são. Vocês também, certamente. Foi preciso estabelecer uma ligação e uma reconexão com o Sol. Eu já lhes contei que quando eu era jovem, eu vivi meu reencontro com o fogo através de uma meditação frente ao sol. É esse fogo que me despertou, literalmente. Eu fui capaz de estabelecer, mesmo se não podia ali ir naquele momento, uma comunicação com o que eu sabia à época 
ser o corpo de existência que desencadeou o despertar. Portanto, se querem, o sol tem um papel essencial em sua história, porque ele é, ao mesmo tempo, vocês mesmos nos mundos unificados. Mas ele é a sede, sede também de certo número de reações eletromagnéticas que resultam do fechamento gravitacional, o que explica a sensação de calor quando vocês estão num corpo de carbono que absolutamente não existe mais quando vocês estão que estão. A presença de Maria no interior do coração pode nutrir o corpo e a longo termo? Perfeitamente, isso pode ser possível, dadas as circunstâncias energéticas que há atualmente, se vocês são capazes realmente de engolir esta energia. Não há qualquer razão para que lhes falte o que quer que seja. Há seres que passam meses sem comer, sem fazer jejum, simplesmente porque as vibrações os nutrem. Nós lhes falamos também do néctar dos deuses, não é? Questão. De certa maneira, penso que isso é muito prazeroso. E nós também. Toda a dificuldade, se você compreende bem, é que a revelação desse corpo de existência é, acima de tudo, bastante recente. Houve, como lhes explicou um amigo esta tarde, o que era chamado de corpo espiritual ou o corpo divino. Vocês tiveram tantas restrições do corpo etéreo, do corpo astral, tanto vocês observaram que não tiveram qualquer descrição possível do corpo espiritual ou do corpo divino. Os tibetanos falavam de gotas vermelhas e de gotas brancas. Isso mostrava sua incapacidade real, e mesmo em minha vida, para penetrar nesse corpo de existência. Não havia qualquer definição, havia palavras poéticas, havia corpo imortal, corpo sem costura, corpo de glória. Alguns até mesmo representaram dentro de uma iconografia, tanto judeu-cristã como New Age, um corpo com a luz ao redor. É uma visão do espírito, porque ninguém podia saber o que era. Então, hoje, deem-se conta do desafio. Nós estamos através das vibrações, fazendo-os viver, fazendo-os ir pelas injunções, porque nós lhes dizemos, porque vocês vivem, vocês mesmos, para algo que lhes é totalmente desconhecido. A melhor prova de que vocês têm acesso a esta existência é a capacidade para se estabelecerem na vibração do coração e na alegria, porque a partir daquele momento nós sabemos pertinentemente que no momento vindo vocês se juntarão ao corpo de existência. Mas vocês sabem sobre a Terra, infelizmente, de nosso ponto de vista, mas não do ponto de vista desses seres, não. Não é infeliz, é sua escolha. No momento a que chamei de planeta grelha, no momento em que todos os corpos de existência vão voltar para a consciência ilimitada, Há os que vão poder, na vibração, por intermédio de uma mercaba ou por intermédio, para aqueles que devem guardar esse corpo biológico, dos anjos do Senhor e das embarcações de luz das forças vegalianas, de algum modo fusionar, se é que se possa ser chamada uma fusão, é antes uma dissolução e a consciência se investir totalmente nesse novo corpo. Mas haverá também seres espirituais que terão acendido a coroa da cabeça, que verão o corpo de existência, 
mas que não terão o impulso vibratório suficiente para ali mergulhar. Mas lembrem-se que a 3D dissociada não deve mais existir, quer dizer que o corpo de existência e o corpo de carbono serão transportados em lugares de terceira dimensão unificada. Muitos sobre Vega da Lira, aliás, que tem uma grande experiência das estruturas de carbono. Naquele momento, haverá uma espécie de aprendizado ou de reaprendizado da capacidade para vibrar até a existência. A grande diferença é que não haverá mais sofrimento, porque o corpo de existência não estará mais cortado da consciência na experiência de carbono. Da mesma maneira, quando um amigo lhes diz que, por exemplo, um arcanjo está em sua forma de quinta dimensão antropomórfica e quando ele passa os limiares que o fazem ir em sua dimensão original, será que, no entanto, a forma de quinta dimensão desaparece? Não, é o princípio do holograma. A consciência de Miguel pode estar em milhares de lugares ao mesmo tempo, tanto na quinta dimensão como nas outras dimensões. Não há mais separação, não há mais cortes, portanto, mas haverá um trabalho a fazer para poder reencontrar a verdadeira liberdade, ou seja, poder aceder aos estados multidimensionais. Então, há outros em contrapartida que não terão aberto nada, absolutamente. A estes, será obrigatório também colocá-los frente a seus corpos de existência, mas o trabalho será muito mais longo. O reaprendizado será mais longo, mas ainda uma vez, não se fará mais nas noções tais como a as que conheceram, tais como nós as conhecemos neste mundo. Questão. Após esta fusão com o corpo de existência, qual será a próxima etapa? A que você quiser. Não há mais qualquer limitação de forma ou de dimensões. Vocês poderão ir em seus sistemas solares de origem, vocês poderão ir visitar seus diferentes pilares, tudo lhe será acessível. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Caros amigos, eu lhes desejo uma muito boa noite, muito boas vibrações, muito bons sonhos e lhes digo até muito breve. Nós velamos sobre vocês. Até breve. O Novo Humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.